We'll do that session in French, so if you, uh, if you need the translation, I think you have all the devices. Um, ben bienvenue. Uh, je vais vous présenter uh, rapidement, même si Anne-Marie les, les, les a mentionnés, nos, nos, nos panélistes. Alors, um, à ma droite, Guy Bertium, qui est historien canadien, bibliothécaire archiviste du Canada. Guy. Euh, Nicolas Gauvin, à ma gauche, qui est le directeur partenariat d'affaires, gestion de l'information au Musée canadien de l'Histoire. Patrick Monette, de Radio-Canada, directeur médiathèque et archives, services français, Société Radio-Canada. Et à ma droite, André Desrochers, qui est un cinéaste, documentariste et membre de Cactus, qui est une association de télévision communautaire, euh, euh, qui est un regroupement canadien, pan-canadien de, de télévision communautaire. Alors, ce que je, vais, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une, une brève introduction de, de chacun, de donner rapidement euh, euh, les, les, euh, que vous présentiez euh, comment euh, euh, la, la transformation numérique de, de vos organisations. Et après ça, je reviendrai avec une série de questions où on pourrait euh, tous partager nos, nos points de vue sur, sur ces questions. Alors, Guy, on, va, on peut commencer par toi. Alors, euh, Bibliothèque et Archives Canada, euh, c'est vraiment la première fois que je parle comme je pense qu'il faut que je m'écrase, que je me lève, que je vais essayer le semi-rectal. Euh, donc, euh, euh, c'est une organisation relativement unique, même à l'échelle de la planète, puisque euh, au moment où euh, l'Internet est apparu, euh, rapidement, les responsables... Euh, des deux institutions qui étaient les archives et la Bibliothèque nationale ont compris que il euh, n'y avait plus de logique à diviser les choses, à exiger de nos usagers euh, qu'ils sachent que tel document serait euh, dans une institution qui était les archives nationales et que tel autre document, un film, un portrait, un thème serait dans une autre institution. Donc, la, la fusion, l'accès à l'ensemble de nos euh, collections par une seule porte d'entrée, de, s'est imposé. Mais ce n'est pas un modèle qui a fait école. Euh, ça s'est fait, ça, donc, en 2004. En 2005, le Québec a suivi cette voie-là, ce qui fait que pour les francophones canadiens, ils ont l'impression que c'est le modèle universel, alors que nulle part ailleurs, en Belgique, en Hollande, Nouvelle-Zélande, ils ont essayé de fusionner, ils n'ont pas réussi. Ça n'a pas, pas été des expériences porteuses. Donc, nous, on est, euh, donc, à... à on dispose de, de collections euh, qui sont à la fois privées et publiques. Et ça aussi, c'est une originalité. Euh, si, par exemple, je me compare aux archives américaines, aux archives françaises, aux archives euh, de la Grande-Bretagne, ils n'ont que des fonds d'archives gouvernementaux. Alors que nous, on a des fonds euh, d'auteurs comme Jacques Godbout, on a des fonds de peintres euh, comme, de, comme euh, euh, Karch, euh, de photographes. Donc, on est vraiment... Euh, dépositaire d'une collection euh, euh, unique à l'échelle du Canada. Tu sais, C'est 252 kilomètres d'archives, euh, des 22 millions de livres, euh, 425 œuvres d'art. Donc, c'est une collection énorme. Et c'est clair qu'on on déclinera les défis euh, au fil de tes questions. Et c'est clair que pour nous, euh, les rendre euh, découvrables, les rendre accessibles, les numériser, c'est... Euh, c'est une entreprise qui, si on tentait de la, de la faire seule, c'est une entreprise euh, impossible à, à cerner puis à compléter. Donc, il faut trouver des stratégies, on en parlera tout à l'heure, mais il faut trouver des stratégies alternatives pour rendre découvrable, découvrable, c'est ça le, le mot, et accessible. Donc, c'est une immense collection. Merci. Alors, Nicolas? Euh, bonjour. Moi, je vous dirais que ce qui est… Euh, premièrement, on est assez flatté d'être invité à une, une euh, occasion comme celle-là parce qu'on avait un petit peu perdu l'habitude d'être euh, à l'avant-garde par rapport à l'accès en ligne et euh, l'information sur les collections. Parce que le Musée canadien d'histoire, autrefois le Musée canadien des civilisations, euh, était… Euh, on avait, quand on a mis la loi des musées euh, dans les années 80, il y avait aussi le Musée virtuel de la Nouvelle-France qui était euh, une institution euh, très avant-gardiste parce qu'elle offrait aux visiteurs un accès en ligne. Et de fil en aiguille, le musée a mis beaucoup l'accent sur les expositions, le développement des collections 
probablement un peu au profit euh, des technologies de gestion d'information. Et puis, euh, je dirais que au cours, depuis les cinq, euh, les cinq dernières années, il y a eu un vent de changement qui s'est opéré au musée pour justement accomplir son mandat national et rendre l'information sur les collections, euh, les archives euh, accessibles aux visiteurs, euh, que ce soit à l'échelle du Canada ou même à, à l'échelle du monde plus globalement. Donc, euh, je vous dirais qu'au euh, moment où on se trouve présentement, il y a encore de grands défis pour euh, tout le, le rapport qu'on entretient avec les gens qui veulent découvrir les collections qu'on a au musée et rendre ces collections-là euh, accessibles. Euh, le, ce qui distingue les musées, en règle générale, par rapport à les différentes institutions qui sont présentes ici aujourd'hui, c'est euh, l'objet, les artefacts, les, les, les objets uniques. Donc, euh, pour les gens, euh, il, y a un, il y a un rapport avec cet objet-là qui euh, ne se retrouve pas nécessairement au, au niveau du numérique ou euh, au virtuel. Par contre, euh, si on, euh, on, se, on utilise des technologies qui sont vraiment d'avant-garde, euh, on peut euh, paradoxalement offrir un accès euh, aux visiteurs qui ne pourraient même pas voir de ses propres yeux parce que les, les technologies en termes, de, par exemple, au niveau visuel, euh, peuvent servir à mettre à profit, par exemple, des détails d'objets euh, iconiques qu que l'œil nu ne pourrait même pas apercevoir. Donc, on est un peu euh, présenté devant euh, une, une foule de possibilités pour rendre euh, toutes ces collections-là qu'on a accessibles. Et puis, euh, je, au cours des cinq prochaines années, on devrait cheminer considérablement en développant, par exemple, euh, un plan euh, de, de numérisation des collections, par exemple, euh, pour vous donner une idée, le musée collectionne environ 3,5 millions d'artefacts. De ce, ce, ce nombre, environ 7 sont euh, numérisés ou mis en ligne. Donc, c'est vraiment une infime partie. Donc, ce qui m'intéressera aussi de discuter avec vous, c'est toute la, la question aussi de, la, de, de qui détient l'information, par exemple. Un musée euh, a des conservateurs. Normalement, traditionnellement, le conservateur informe, documente, et c'est la personne qui a une autorité sur l'objet. Euh, si on ouvre les collections, qu'est-ce que ça représente pour un musée national? Donc, pour nous, c'est aussi, ça reste un défi, même si parfois, pour certaines autres institutions, c'est déjà quelque chose qui fait partie du passé. Très bien, merci. Euh, Patrick, du côté de la Ville d'Angers. Oui, bonjour. Patrick Monette, je suis directeur euh, médiathèque et archives pour les services financiers Radio-Canada. Donc, euh, j'ai une équipe qui travaille fort à la sélection des contenus. À la, au catalogage et à la recherche et mise en valeur. Donc, euh, c'est surtout des émissions. Donc, on parle beaucoup d'audiovisuel. Donc, euh, ça fait 80 ans bientôt, là, en novembre, l'histoire euh, euh, qui se cumule. Donc, on a des fonds importants. Et puis, euh, présentement, je suis euh, à orchestrer euh, la numérisation, donc les projets de numérisation avec euh, nos, nos collègues de, de CBC. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on opère. On a eu des bonnes nouvelles, donc euh, dans ce sens qu'on va pouvoir accélérer notre cadence de numérisation. Ça fait longtemps qu'on numérise à petit, à petit projet pilote, mais là, donc, on va pouvoir accélérer puis trouver euh, les nouvelles façons de pouvoir mettre en valeur. Donc, euh, c'est sûr, par rapport à la, à la technologie, bon, c'est tout l'avènement la, la, numérique, donc euh, la mobilité, la distribution et la mise en valeur là, qui, euh, qui, sont, qui sont des, des nouveaux défis. Là. Merci. Il y avait André, de votre côté. Bon. Vous me demandez peut-être qu'est-ce qu'on vient faire ici. On est les médias communautaires. Euh, bon, moi, je suis documentariste de formation. J'ai eu une grande euh, je dire, expérience d'essayer de, d'archivage avec Arthur Lamotte, euh, à qui on a mis en, en valeur et on a numérisé toute une collection des, des chutes de M. Lamotte euh, sur les, la, la nation et nous. Ça me donnait 82 demi-heures. Au bout de ligne, on a passé là, durement un pouce au Betacam, au Betacam SP, au Betacam Digital, pour faire finalement un coffret DVD de toute sa collection. Alors, on, on a reçu un peu d'expérience à essayer de numériser, de trouver la façon. Alors, euh, avec les médias communautaires, euh, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a en banque toute une collection de, de personnes, on pourrait dire, de communautés sans voix sur les grands réseaux. On a des, des, des émissions qui parlent de partout à travers le pays. On a, des, on a ça en banque et on essaie actuellement de numériser ça. On, au Québec, on a eu l'aide récemment du gouvernement du Québec avec son plan numérique qui 
puis euh, donner un petit peu d'argent à, ch à chacune des télévisions communautaires pour essayer de mettre ensemble et de, et, et, les ressources ont numérisé. Euh, alors, euh, chacun y va un peu. Il n'y a pas eu une un unif uniformisation de découvabilité. Le, le, on, chacun y va à la pièce. Euh, D'ailleurs, vous avez peut-être vu de, les grands dommages qu'il y a eu à saint raymond de portneuf récemment. Une télévision communautaire avec euh, le câble Odiri a perdu la moitié de ses 45 ans d'archives qu'elle avait parce que le feu a brûlé. Et ce qui restait en DVD a comme fondu et puis tout crasse. Alors beaucoup de, de choses qui ont perdu. Alors, nous, on a présenté un projet euh, Cactus euh, au CRTC de centre médiatique euh, qui rassemblerait tout le monde euh, dans des communautés de 10 000 habitants et plus, et qui deviendrait aussi partenaire pour numériser, pour archiver, et non pas seulement diffuser, être un centre, et euh, sous, bon, en partenariat ça avec des bibliothèques ou des centres d'archives locales qu'on pourrait partager, numériser tout le monde ensemble et euh, garder pour l'avenir et pour aider, surtout moi, moi je viens de, je suis dans la région de Vaudreuil et Soulange, on a accueilli, euh, actuellement 5000 Syriens, alors pour les aider à s'implanter chez nous, bien, on, a, on va leur offrir des DVD montrant d'où vient la région, c'est quoi la région, alors en compagnie de la, du musée euh, et du centre d'archives de Vaudreuil et Soulange, c'est un, une activité qu'on va mettre en, en branle pour euh, aider à, 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 à rendre accessible à, à toute la diversité de que peut offrir le les, les médias communautaires. Je sais. Bien, chez nous, à, à l'ONF, j'en ai parlé euh, brièvement ce matin dans, dans les notes d'introduction, mais on a une collection de 13 000 films euh, qu'on a en grande partie numérisés. En 2009, on a rendu euh, euh, plusieurs de ces films-là accessibles sur euh, notre plateforme de, de diffusion en ligne. Maintenant, on a près de 3 500 films euh, qui peuvent être euh, visionnés. Alors, depuis 2009, on a fait... Euh, ça a été un, un effort considérable d'allouer de, des ressources, de développer des processus et de développer une façon de rendre ces films-là disponibles euh, le plus largement possible. Alors, pour nous, ça a été euh, un point tournant parce que l'ONF a été fondée en 1939. De, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces films-là étaient devenus inconnus du public ou étaient euh, ou un vague souvenir. Alors, en, en les remettant euh, accessibles, euh, ça a été pour nous euh, un, un, un élément tournant, mais ça nous, et ce qui va m'amener à ma prochaine ronde de questions, ça nous a amené euh, euh, plusieurs défis, notamment au, au niveau du financement, parce qu'on n'avait pas de… En plus, quand on a commencé, on était à la veille des, des, euh, des restrictions budgétaires de, euh, que le gouvernement canadien a mis en place pour pallier à la, à la crise économique de, de 2008-2009. Euh, alors, on est obligé de, de financer ça, même nos ressources. Ça a été beaucoup, beaucoup de, de réingénierie de l'organisation pour pouvoir le faire. Euh, donc, il y a eu des, des enjeux financiers, des enjeux humains des, euh, et, et beaucoup de, de développement où on était, on était pas mal seul dans le… Dans, il n'y avait pas de… À l'époque, quand on a lancé OneF.ca, il y avait Netflix qui commençait. Euh, tout TV a suivi. Est, on était vraiment dans, dans, au, au, au début et il a fallu un peu tout inventer. Alors maintenant, on a des, des processus bien établis, on, on numérise, on ajoute 500 films par année, on, on dédie des ressources importantes pour ça. Mais je suis conscient que c est, c est pour toutes les organisations, c'est un défi colossal. Alors j'aimerais ça vous entendre sur la façon dont vous abordez ça dans des périodes où on n'a pas plus d'argent et où, euh, maintenant, on prend pour acquis que tout doit être accessible. Tu sais, c'est… Euh, euh, je veux rien que faire une anecdote en, en lançant, le, le, en lançant le, cette, cette ronde d'intervention. De, de, moi, j'ai moi, étudié en droit, j'ai fini en 1978. À l'époque, la seule façon de trouver des causes, c'était d'être de, de, dans des index de jurisprudence, d'être dans la bibliothèque, de chercher. Maintenant, on, on tape un mot, puis toutes les causes nous apparaissent. Et ça, ça a amené, en tout cas dans mon domaine, dans le domaine du droit, ça a amené une prolifération de, 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 de publications qui a vraiment suivi les outils de technologie pour les trouver. Tu sais, il y a une, avant ça, il n'y avait pas grand-chose, puis on trouvait la bonne cause, on trouvait le bon article. Maintenant, il y a, il y a une, tout, tout s'est multiplié à un rythme... Alors, j'imagine que chez Bibliothèque et Archives, de, un, cette, euh, cette 
abondance de contenu, maintenant qu'on dit, il faut qu'on le trouve. Bien, il, il, il y a ce, ce problème-là. Euh, nous aussi, il euh, ne faut pas oublier qu'il euh, reste encore toute un, une production analogique, le livre en papier, ça continue d'être produit. Donc, nous, on n'a même pas le, le luxe de dire on va abandonner l'un pour l'autre. Euh, il faut à la fois garder le dépôt légal, les archives et documents en papier qu'on a, et accueillir aussi ce qu'on reçoit de façon numérique. Donc, c'est un défi euh, majeur. Malgré tous nos investissements, malgré le, 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 ce qu'on a essayé de faire en redéployant des ressources, moi, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'on a plus que 4-5 de l'ensemble de nos données qui sont euh, numérisées. Ce n'est pas un scandale. Euh, les archives euh, à Washington, ils ont 1,22 de leurs archives numérisées. Alors, on voit que ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu incommensurable. L'objectif, soit dit en passant, ce n'est pas d'avoir 100 parce que ça supposerait que je numérise tous les livres du téléphone du Canada, des affaires absurdes. Mais, mais d'en avoir une, une quantité quand même signifiante, parce que, euh, comme tu l'as dit, aujourd'hui, le réflexe, euh, c'est de dire, si ce n'est pas sur l'Internet, ça n'existe pas. Alors qu'il faut se rappeler que c'est 99 aux États-Unis, 95 chez nous, de tout ce qu'on a qui n'est pas euh, numérisé. La bonne nouvelle, c'est que euh, les, euh, les façons de faire font que si l'Université de Toronto a numérisé un ouvrage ou un fonds d'archives, moi, je n'ai pas à le refaire. Ce que j'ai à faire, c'est de créer un lien. On va euh, annoncer ça euh, officiellement en juin. On va créer un portail pour l'ensemble des publications canadiennes numérisées. Donc, si UBC, si la centrale, si BANQ ont numérisé, et ils en ont fait beaucoup à notre échelle, mais quand on les ajoute, ça commence par être significatif, bien là, si on crée des liens pour l'usager, c'est transparent. Il va y aller, il va voir tel livre, il va aller le consulter. Euh, là, ça a plus de sens. Le défi est moins, euh, c'est pas sixif, là, tu sais, ça peut, on ne on sera pas à 100 ça ne sera jamais assez. Puis après, on parlera, si tu as d'autres questions là-dessus, comment on fait, quelle est notre responsabilité. Euh, si on avait les moyens de tout numériser, est-ce qu'on le ferait? Est-ce qu'on donne un accès tel qu'on tue l'histoire parce que les gens vont être incapables de traiter les, les masses de données, mais ça, c'est un autre, un autre débat. Mais en tout cas, bref, nous, la, la seule solution qu'on a, avec les moyens dont on dispose, et compte tenu du fait qu'il faut continuer euh, d'avoir euh, les collections euh, analogiques pour le moment, tant que c'est publié, euh, c'est de travailler en réseau, puis de, de, de mettre euh, à contribution l'ensemble de ceux qui ont numérisé de façon significative au pays. Euh, Peut-être une petite question technique. Est-ce que, euh, parce que comme, comme tu viens de le dire, nous, chez nous, on continue à faire des, euh, des films sur des supports, euh, même s'ils sont numériques, il euh, y, y a eu tout un processus de... Il y a encore des, des, des choses qui sont créées, qui, sont, qui, ont, qui ont un support qu'on va numériser pour le rendre accessible. Mais dans, dans les procédures de dépôt, est-ce que vous ne pourriez pas demander aussi à des gens de vous déposer la version numérique en même temps que la version euh, physique? Euh, oui, la loi actuellement n'est pas étanche, mais la loi le permet. Mais euh, on travaille justement avec le milieu pour avoir une loi un peu plus étanche euh, qui euh, oblige à la fois le dépôt euh, numérique et le... Mais ça, c'est pour ce qui est produit maintenant. Oui, maintenant ouais. Mais moi, je te parle ouais. des, des fonds dont on a depuis 1872. Ouais. Euh, ouais, c'est ça que c'est considérable. Ouais. Ouais. 252 kilomètres, imagine-toi des feuilles de papier, là. 252 kilomètres comme ça d'archives, c'est colossal. Du côté de, du musée aussi, c'est… Euh... Je dirais que la situation euh, ressemble beaucoup à celle de bibliothèque et archives. On est très conscient des limites qu'on a. Il y a beaucoup d'arrérages, de choses qu a, qui ne sont pas en ligne. On a pris la décision que dès maintenant, tout ce qui arrive euh, est numérisé, est accessible en ligne euh, quand c'est possible. Et puis, euh, il y a eu des changements. Je vous dirais, auparavant, le conservateur qui avait la responsabilité des collections n'avait pas l'obligation si on veut, de, de numériser ce qui, avait, ce qui était collectionné par le musée. Euh, trois ans passés, on a fait une restructuration organisationnelle. Tout ce qui était bibliothèque, archives et services documentaires se rattachait à la recherche. Maintenant, il y a une unité spécifique, ce que je dirige, les partenariats puis la gestion de l'information. On a mis en place un centre de ressources. On est en train physiquement de, 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 de créer le lieu, mais ça comporte aussi un volet... Euh, 
euh, un accès en ligne. Donc, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits, euh, c'est sûr, par rapport à, à l'ensemble des investissements au musée, qui sont faits pour euh, faire cette démarche-là d'aller plus de l'avant pour rendre les choses accessibles euh, en, en ligne, euh, sans pour autant euh, mettre tous les œufs dans le même panier et dire c'est l'avenir. Euh, on, on continue de croire que l'accès aux objets physiques, euh, les expositions également, euh, en fait, c'est une dualité qui doit continuer, qui doit s'améliorer, parce qu'on sait aussi que si les gens, si on connaît mieux ce qu'on collectionne, bien, on, ça, va le, ça va le rendre plus intéressant. Donc, c'est un peu la... Le, le défi devant lequel on se trouve. C'est sûr que aussi des, des, euh, par rapport au, au collectionnement d'objets, le ratio, on a quatre employés qui s'occupent de tout ce qui est mise en ligne ou numérisation par rapport à 30 euh, professionnels qui s'occupent des collections physiques. Donc, il y a vraiment un, un changement qui s'opère de ce côté-là. Mais comme, comme, euh, comme Musée national qui est basé à, à Gatineau, à, à Gatineau vous avez quand même l'enjeu de, de... Vous êtes là pour l'ensemble des Canadiens. Ce n'est pas l'ensemble des Canadiens qui peut venir euh, en visite et avoir l'expérience sensorielle. Alors, j'imagine que le numérique devient quand même... Une, une au moins, au moins soit une, ou un teaser pour éventuellement, quand ils vont venir euh, le visiter, ou une plateforme pour le rendre accessible. C'est ça le paradoxe, si tu permets. Je veux pas être... Euh, mais le paradoxe, c'est ça, c'est que plus les gens consultent en ligne, plus ils viennent aussi ouais. physiquement. Pour les bibliothèques, ouais. c'est très clair. Il y avait eu un déclin de fréquentation, là, ça augmente. Donc, plus les gens, justement, voient les collections, plus ils sont tentés de venir. approprié aussi. C'est même pas. Ça développe la C'est ça. Donc, c'est même pas une question de dire on va désinvestir ouais. dans le physique non, 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 au, au profit du numérique. C'est que l'un nourrit l'autre. Ouais. Et donc, il faut nous euh, répondre à, à la demande. Puis, j'ajouterais que nous, ce qui nous intéresse aussi pour le, le bien du public en général, c'est d'être capable de travailler avec des institutions comme votre institution, comme les bibliothèques et archives, pour centraliser tout ça pour celui qui veut consulter, qui n'est pas aller à 56 sites, mais qui est autant que possible un seul et unique endroit où il y aura une, une multiplicité d'accès pour voir des collections, obtenir de l'information sur des archives. Je vous dirais que le défi est là un peu d'organiser ça. Dans un monde idéal, comme, comme institution ouais. euh, fédérale, c'est que quand quelqu'un cherche quelque chose sur un sujet, ben, il, si, il, cherche, ben, il, puis il peut avoir accès aux films qui existent, à, ouais. à l'artefact qui est chez ouais. vous, puis aux documents qui est chez vous. C'est que si, si on, on a le défi comme organisation publique, de trouver une façon que l'usager, pour lui, c'est hyper simple, il y a, il y a, il y a tout dans, dans son lien. Ça, ça. Le défi, je dirais, est au niveau de la nomenclature, mais aussi oui. au niveau de la, de la plateforme, des plateformes qui deviennent désuètes si rapidement, euh, c'est de trouver les bons, euh, les bons outils. Oui, de... oui ben c'est ça. Donc, euh, Radio-Canada est d'abord un télédistributeur, donc dans ce contexte-là aussi, il produit beaucoup de contenu. Donc, c'est sûr que ce, ce, Radio-Canada n'est pas un centre d'archives, mais par contre, euh, il y a différents défis là, par rapport à l'anonymisation, bien sûr, juste de faire l'inventaire pan-canadien pour les contenus francophones et anglophones dans 18 stations régionales, c'est une tâche colossale. Euh, faire la sélection de ce qu'on doit numériser, comme mentionnait M. Bertion, tout n'est pas nécessairement bon à numériser, à sauvegarder et à investir dans, pour, le, pour le rendre accessible. Et là, il y a toute la question d'infrastructure de numérisation. Euh, ça prend beaucoup de sous pour mettre en branle une capacité de, de numérisation de gros volumes, pour une capacité d'accueil de ces contenus-là en format fichier, euh, le pipeline nécessaire à l'infrastructure et le stockage de ça. Donc, euh, en amont, bien sûr, il y a tous les, les, les archivistes qui travaillent à la sélection des contenus, à, à l'éditorialisation, mais il ne faut pas oublier l'investissement qui suit là, par rapport à ça pour rendre pérenne. Donc, euh, il y a quand même beaucoup de défis par rapport à ça. Je dirais aussi du fait qu'on est en une entreprise et qui produit des contenus. Donc, de par le passé, il y a différents formats qui ont existé, différents types de supports. Donc, c'est certain que c'est un défi de, de trouver euh, le support ou, le, ou la, le format fichier qui va être pérenne dans le temps pour assurer les prochaines migrations. Donc, les archivistes, on pense toujours à long terme. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça devient numérique. Mais tout ça et demande des migrations aux 5-6 ans, pareil, parce qu'on migre nos contenus sur des robotèques, mais c'est encore sur du, sur du physique à quelque part. Donc, c'est tous ces, ces enjeux-là qu'il faut être à l'aise. Et puis, je dirais que c'est le défi aussi du catalogage. On peut avoir beaucoup de contenu, mais c'est très important qu'il soit catalogué au bon niveau et de la valeur du contenu également. Euh, un film à l'ONF, c'est une grande œuvre. 
c'est certain que le catalogage est à un certain niveau. Euh, par opposé à un téléjournal où il y a plusieurs sujets, plusieurs intervenants, plusieurs euh, lieux, plusieurs euh, euh, points de vue de, à la caméra. Et on veut réutiliser ces contenus-là dans, dans nos productions. Donc, le catalogage doit être encore plus précis dans un contexte comme ça. Et peut-être que le format film, on veut que ce soit grandiose sur un écran à rediffuser, mais peut-être qu'un topo euh, de Radio-Canada, on n'a pas besoin de, 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 du, du même type de format aussi. Mm -hmm. Donc, par institution, on a différents enjeux aussi par la nature et la valeur du contenu. Et vous n'avez vous avez pas un dépôt de tout ce que vous faites euh, chez euh, Biotech Archive, hein? ça c'est… Euh... Non, c'est ça, il avait été convenu par le passé du fait que Radio-Canada utilise ses contenus beaucoup dans, dans ses productions. Au, à RDI, nous avons quatre archivistes qui travaillent à temps plein pour offrir le contenu à cette bête-là, les affaires publiques, donc euh, autant les émissions radio, télévision et tous les projets. Donc, c'est sûr qu'on a, on a tendance à garder nos contenus ici à la maison mère du Canada ou à CBC pour pouvoir les réutiliser. Et c'est un échantillonnage, je comprends bien avec M. Bertion, oui. euh, qu'il qu y a un échange entre nos, euh, entre nos institutions. Oui. Nous autres, dans les médias communautaires, mais c'est le même défi parce que si vous, vous n'avez pas d'argent, imaginez chez nous, où on, est, on roule avec des budgets annuels en, en bas de 100 000 pour, euh, Alors, c'est de la coordination. Et là, euh, avec le plan numérique au, au Québec, quand je parle, mais aussi le reste du Canada, où il y a des télévisions communautaires, on s'aperçoit quelle plateforme on va utiliser pour que ça soit disponible à tout le monde. Il y a, il y a, on a un projet, nous, de faire un, on appelle ça Netflix communautaire, où, où tous les télés communautaires pourraient euh, mettre en place euh, sur, un, un réseau, sur une plateforme, un, une interface qui serait disponible, mais euh, c'est le, le tuyau, il faut qu'il soit gros pour aller chercher, revenir. Et euh, je, euh, un petit peu, euh, peut-être à l'inverse de chez vous, nous, on se dit, qui on est pour choisir ce qui est bon ou pas bon, que ce que la communauté a produit. Dans une télé communautaire, le contenu est fait par, pour et avec la communauté pour les sujets qu'ils veulent, les sujets qui, qui leur tiennent à cœur. Si je prends juste dans notre région, il y a le pipeline qui va passer, bien, justement, des jeunes énergies alors, il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, et depuis de nombreuses années, alors on peut retrouver les archives des engagements des différents politiciens, des différents... Alors, les gens se servent de nous. Ils disent, « T'as-tu encore l'entrevue qu'on a fait il y a trois ans? As-tu encore l'entrevue? » Alors, mais oui, je l'ai en format VHS, je l'ai en format DVD. Euh, comment qu'on retransmet tout ça? Le défi du catalogage. Bon, il y a certaines télés qui y sont arrivées, revenues un peu. On a commencé, mais la plupart... On, on, on va le débuter, on va l'amorcer euh, au Québec. Au Canada, il y a beaucoup moins de télé communautaires. Quoi. On a déjà une cinquantaine au Québec. Mais on a le reste du Canada là, à à peine la, la moitié. Là. Ça, là, mais ça demande un défi de coordination, de trouver les sous, même si on est prêt à le faire bénévolement, qu'un archiviste, dans son temps, pour aller chez vous, après ça, vient chez nous dans ses heures de bénévolat. Euh, il y a tout cette, le, le, le manpower, on pourrait dire. Et on est en train de chercher c'est quel format, quelle plateforme. On, on s'en va-tu sur LTO? On s'en va-tu sur... Euh, on revient sur des, il y en a qui ont commencé avec des disques durs externes. Oui, mais là, on s'aperçoit que ça ne dure pas plus que deux, trois ans. Alors, on perd, ce qu'on avait comme pensé avoir archivé, mais finalement, on l'a quasiment perdu. Ceux qui ont fait des DVD, mais à force de les faire jouer, c'est la graphie. On a pu... Euh, il y en a qui ont, qui ont, qui ont mal, le, mal duré dans le temps. Alors, le, le défi est grand, encore plus chez nous, pour le conserver, mais pour donner accessible euh, à tout le monde toutes ces, toutes ces pans de vie. Tu sais, si je pense à, il y a, des, il y a, des, il y a des, des télévisions communautaires qui ont filmé des personnes âgées qui ont raconté la légende les, des, 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 des lieux, des, des, des histoires du lieu. Il y a des gens qui ont raconté comment les, les vières étaient avant, étaient au, comment ils sont aujourd'hui. Toutes des choses qu qui pourraient servir éventuellement à des chercheurs. Alors, on, on ne veut pas, euh, nous autres, comme dire euh, non, ça c'est bon, ça c'est pas bon. On veut, comme, avec la communauté, on va, on va numériser et euh, ça va être, on veut cataloguer avec, ça va, être, on va prendre des millions de mots, on a des émissions nouvelles, nous autres aussi, on a des émissions, alors comment par mots-clés chercher, trouver, c'est quoi le bon catalogage, l'architecture va être à, à définir, mais il y a et le défi de la, de la plateforme là, aussi, là, qui est bien, bien difficile à trouver, je ne sais pas si on voudrait éventuellement partager avec l'ONF ou avec euh, Archive Canada, qui pourrait peut-être peut être un beau défi d'être euh, 
comme dans le temps de Challenge for Change, euh, la Société Nouvelle avec l'ONF, il y avait un bout communautaire, mais est-ce qu'il pourrait y avoir un bout dans la zone de l'ONF qui serait euh, les télécommunautaires? On n'aurait pas à réinventer la roue, puis on, vous avez toute l'infrastructure, la modernisation de, de façon de l'archiver. Ou avec Archives Canada, si on peut déléguer aux archives locales, ou aux centres d'archives qui sont reconnus par la BNQ ou par l'Archive Canada, peut-être qu'on pourrait, au lieu de réinventer la roue, bien, nous autres, ça serait un défi de moins. On aurait un défi. Ah, bien, OK, on va, on va partager avec notre centre local tout le contenu qui pourrait être euh, découvrable par tout le monde. Ça m'amène à, à la prochaine question, qui est, c'est quoi, quel, quel devrait être le rôle de, du gouvernement, des gouvernements là-dedans? La ministre Jolie vient de lancer la, la consultation sur, euh, sur le numérique. C'est sûr que c'est quelque chose qui doit être, qui doit être envisagé. Euh, je, moi, je me souviens d'avoir, euh, d'avoir suivi un peu le, le plan de numérique que les Français avaient lancé euh, peut-être euh, en, vers 2000, 2010, du temps de du président Sarkozy, euh, où ils avaient mis des moyens considérables pour, pour la numérisation de, de leurs de leur fonds patrimoniaux. Euh, en France, il y a une organisation assez euh, unique qui s'appelle euh, l'Institut national de l'audiovisuel qui enregistre en temps réel tout ce qu'ils diffusent en France et ils archivent tout, euh, tout ce qui est fait. Et, et euh, si vous avez l'occasion de visiter leur, leur, leurs installations, c'est les, toutes les chaînes toutes les radios, tout est numérisé en temps réel, archivé. Euh, euh, évidemment, on est, on est loin de ça, mais c'est peut-être un, un, un luxe inaccessible. Mais qu'est-ce que ça devrait être le rôle des, des, euh, des services publics dans, dans, une, euh, dans une organisation collective de ça, dans le contenu traditionnel, mais aussi qu'est-ce qu'on fait du contenu euh, non traditionnel qui se qui a quand même une, une valeur euh, patrimoniale qui a un certain fondement, un euh, fondement euh, certain. Oui. Bien, euh, notamment, euh, dans, dans, euh, on pense évidemment à, à Twitter, puis Facebook, puis euh, euh, ce qu'on appelle la twitterature. Donc, il y a des gens qui écrivent des poèmes en série de, de tweets. Mais si on ne les capte pas, euh, est-ce qu'il y a des gens qui font des films euh, qui mettent sur YouTube, qui n'ont pas d'autres vies, qui n'ont pas d'autres euh, ouais. supports, je devrais dire. Ouais. Euh, l'auto-publication par Amazon, euh, c'est majeur euh, à telle ouais, enseigne ouais. qu'on dit, parce que là, récemment, on a vu des statistiques qui disaient que la vente de livres électroniques était en chute aux États-Unis. Il y a des gens qui contestent ça en disant qu'en fait, ça a été plus... Et comme Amazon ne diffuse pas les, ces données-là, c'est que dans le fond, c'est, il y a une partie significative de la publication qui se fait, on appelait ça compte d'auteur autrefois, qui se fait donc sur la plateforme Kindle, qui échappe à toutes les statistiques. Et donc, ça aussi, c'est pas capté. Il n'y a pas de dépôt légal là-dessus. Le dépôt légal, c'est les états. Donc, il y a plein de choses qui se passent dans le cas des arts euh, plastiques, euh, notre collègue des musées euh, pourra nous le dire. Il y a des œuvres éphémères qui n'existent que sur support électronique. Donc, c'est, un, comment dire, c'est une préoccupation euh, majeure de, d'en capter euh, un échantillonnage, à tout le moins. Euh, la Library of Congress, à un moment donné, avait annoncé qu'ils captaient tous les tweets. Ils ne l'ont jamais dit, mais ils ne font plus possible. parce qu'on a beau dire c'est virtuel, ça remplit des serveurs. Euh, on peut imaginer quotidiennement un serveur plus... Un, Bon. Et bref, euh, moi, je, la question du rôle euh, du gouvernement euh, central là-dedans, moi, je dis que c'est un rôle, premièrement, et vous l'avez euh, évoqué, euh, de créer des standards d'interopérabilité. Moi, je pense que euh, c'est un peu naïf de penser que ça, ça va venir euh, de la source, de la base. Les gens qui euh, ont peine à survivre euh, avec des ressources modestes ne vont pas consacrer des fonds euh, importants à embaucher des gens, à réfléchir sur ce que devraient être les standards de numérisation, etc. Ça, je pense qu'un organisme central doit le faire. Puis, doit être aussi euh, euh, ceux qui réunissent les gens, qui les mettent ensemble, qui font euh, qu'on puisse, un peu comme je l'évoquais tout à l'heure, mettre à contribution, au moins dans notre sphère d'influence, l'ensemble de ce qui se fait. Moi, je pense que déjà faire ça, euh, c'est faire œuvre utile et c'est faire des choses que personne d'autre fera. Si Partage nous, on ne fait pas centralement. Euh, oui, et encore une fois, définir, être à la pointe des développements internationaux puis définir les standards les plus porteurs. On ne sera jamais parfait, 
puis il faut aussi faire confiance que les générations qui nous suivent vont être au moins aussi intelligentes que nous. Si on trouve, nous, des solutions, ils vont en trouver aussi. Mais au moins, de faire un travail sur les normes, les standards, ça, personne ne va le faire à notre place. Mais ce matin, dans, dans l'histoire des médias, on a quand même une belle illustration de, tu sais, c'est, on ne peut pas imaginer ce qui s'en vient. Alors, Absolument. si on fait bien ce qu'on est capable de faire, la, la, la génération Absolument. suivante de, devrait être capable de, de suivre. Moi, je, 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 je vais dans le même sens que euh, notre collègue du, des archives. C'est dans le sens où, euh, dans une ère de globalité, je trouve que le, le gouvernement devrait jouer un rôle d'incitateur ou de stimulateur plutôt de, que d'implanter de, euh, des structures euh, qui tentent de tout capter, parce que je pense que de, non seulement c'est impossible, mais en plus, dans le futur, on se posera la question de la pertinence d'avoir fait ça. Donc, euh, j'abonde dans le sens de, de, de proposer des structures, mais aussi euh, des lignes directrices pour euh, essayer de capter des défis autant que possible que rencontrent toutes sortes d'institutions. Parce que ne faut pas se cacher non plus, le, le Canada en particulier euh, représente des défis en termes de territoire. Donc, euh, je pense que de ce côté-là, euh, on a un rôle euh, à jouer, même euh, à l'échelle internationale. Donc, je, je serais plutôt de, de favorable à, à donner des... Euh, à, à inciter ou à mettre des structures en place pour euh, favoriser ça, mais pas entreprendre de le faire. En fait. Puis, dans, dans, votre, euh, dans votre confrérie des, des musées, est-ce qu'il y, est qu y a une volonté d'avoir des, des regroupements d'intelligence comme ça pour Bien, y arriver? Ou... Il, y a, il y a trois ans, on a mis sur pied euh, un réseau de musées d'histoire ouais. à l'échelle du Canada. Et euh, ce qu'on souhaiterait faire, mais qui continue de représenter un défi, c'est d'implanter un, un, un autre style de, de structure qu'on appelle des affiliés. Donc, euh, celle-là, ce serait davantage de jouer un rôle de leadership pour euh, travailler avec des plus petites institutions, soit communautaires ou euh, de, de moyenne envergure, pour euh, les aider euh, dans leur, euh, à accomplir leur mandat. C'est plus général, évidemment, c'est de, pour développer des projets, mais euh, notamment, il y a beaucoup de demandes au niveau des, euh, de l'archivage ou euh, de comment euh, rendre les choses accessibles en ligne. Donc, sur euh, la base du réseau, on travaille avec des musées à, à, à l'échelle du territoire qui sont des musées de, de moyenne ou plus grande envergure et des institutions du gouvernement. Entre autres, il y a, justement, il y a votre institution, il y a euh, bibliothèque et archives. Et on essaie de trouver, justement, des, euh, des terrains, pas des terrains d'entente, mais des, euh, des projets ou des, euh, des idées qui font en sorte qu'on mette en commun euh, ces ressources-là qu'on a pour le bien du public, dans un but aussi économique et pratique d'économiser de, euh, des ressources, mais aussi euh, pour que le travail qui se fait devienne une, une espèce de synergie, qu'on qu ne travaille pas en, euh, chacun de son côté, mais plutôt d'essayer de répondre à des défis que toutes ces institutions-là rencontrent ensemble. Au niveau de Radio-Canada, est-ce qu'il est qu y a aussi dans une communauté de, de services publics de, de radiodiffuseurs au Canada où vous partagez, euh, euh, je ne veux pas vous poser la question qui tue, même en, entre le service français et le service anglais, est-ce que vous vous parlez? Oui, <rire> mais, euh, mais au niveau des autres radiodiffuseurs publics, est-ce qu'il y a des... Euh, est-ce qu'il y a des collaborations? Est-ce qu'il y a des... où chacun était pas mal dans son coin? Euh, Bien, ce euh, que je vous dirais, c'est que, je, je vous rassure, Radio-Canada CBC travaille sur les mêmes plans d'affaires ensemble, donc avec des partenaires. Et puis, euh, par contre, euh, je crois que Radio-Canada a beaucoup, beaucoup de contenu. Donc, c'est certain qu'il y a eu une habitude à garder avec euh, des services d'archives. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de liaisons présentant avec d'autres euh, radios, télédiffusions publics. Euh, ce qu'on fait, par contre, pour numériser, c'est qu'on a fait des benchmarking euh, en Europe et aux États-Unis. Donc, pour voir des institutions, des broadcasters qui ont autant de contenu, comment faire et comment ils ont attaqué euh, ce, ce défi-là. Un peu comme euh, M. Bertion m'a fait aussi pour euh, euh, numériser certains contenus audio audiovisuels. Donc, c'est un benchmarking qui a, qui a été fait international. On, on a fait la, la même chose. Donc, c'est dans ce contexte-là où on a des partenariats euh, d'échanges avec euh, l'INA, justement, on a visité l'INA pour voir que c'était quoi leur infrastructure, comment ils avaient mis le, leur processus de travail ensemble, comment ils ont pu euh, travailler ça pour pouvoir répliquer un peu cette, euh, cette, euh, cette fonction-là là, à même euh, notre institution. Nous autres, euh, en, en, en fonction de ce qui s'en venait, le CRTC avait annoncé une révision de la politique communautaire, la politique de la télévision locale, on a organisé Cactus le premier forum national de tous les médias communautaires au Canada en, à l'automne dernier. Ça 
Ça ne s'était jamais fait depuis que la radiodiffusion s'était mise ensemble. Alors, et on a demandé préalablement aux gens, lors d'un sondage, « Qu'est-ce que vous voulez qu'on discute pendant le, pendant, le, pendant le sommet qui a duré trois jours? » Et les gens avaient, avaient beaucoup vous parlé. Ils voulaient parler d'archivage. Ils voulaient parler… Donc, on a fait venir des gens, d'ailleurs, des gens des États-Unis, entre autres, qui nous ont apporté un modèle d'archivage euh, qui s'appelle euh, archive.org. C'est Internet Archive. C'est basé en Californie. C'est une ancienne église qui a des milliers de serveurs. Et là, ils reçoivent… Ils ont tout catalogué par euh, différentes médias et il y a une section médias communautaires. Donc, ils nous invitaient à partager euh, avec eux autres d'être dessus. Mais le, ça nous a, le, une des recommandations qui est sortie en ayant écouté tout le monde, les radios, les médias, on avait même les jeux en ligne communautaires, euh, nous recommandaient. Est-ce que le gouvernement, ou en tout cas, il pourrait avoir une responsabilité de définition, d'encadrement en, pour qu'on puisse pas chacun de notre côté réinventer la roue? Comme on dit, donc, vous avez une façon d'archiver, vous avez une façon de dire pourquoi que, si on a peu d'effectifs, si on a peu de ressources, on pourrait tout simplement s'allier à vous autres et être, être des partenaires euh, et de, de, de vous aider à, à cataloguer et tout ça. Donc, le, le forum a permis de, 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 de démontrer que le milieu communautaire voudrait que le, 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 les, les ministères ou les, les différentes les, les organisations publiques euh, aide le, le milieu communautaire à, à, à s'archiver, à, à se faire découvrir. Bien, on a des télévisions, des radios euh, dans le Grand Nord, on en a, en a qui sont tout seuls en train de... Le, 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 il y avait une radio communautaire qui pouvait euh, donner toutes les informations pendant le feu à Fort McMurray. La radio communautaire donnait les informations, rendez-vous à telle place, rendez-vous à telle place. Il, il, à la télé, on faisait, bien, il y a un feu, les grands journaux faisaient juste rapporter ce qui était, et bon, il y a quelques cas. Mais là, la radio avait vraiment une implication. Comme dans le verglas au Québec, les télévisions communautaires, on n'avait on avait plus rien. Alors, la télé communautaire de Châteauguay a fait une vidéo que la fédération a fait euh, rapporter partout. On manquait de bois, on n'avait plus de bois pour chauffer personne. Alors, parce qu'on envoyait un message à travers les télé communautaires, bien, il est arrivé là, deux jours plus tard, des dizaines de camions de bois de Victoriaville, des bois francs. Alors, il y a un impact que si on peut harmoniser, je pense, le, avec les institutions publiques, on aurait euh, une plus grande synergie, je pense, tout le monde ensemble, hein, à se faire découvrir. Il nous reste dix minutes. Je voudrais vous amener un peu sur la, la, la piste des algorithmes. Euh, comment, euh, comment, euh, dans, dans, comment tout ça pour euh, le grand public, comment le, le grand public va avoir accès à l'ensemble de, de ce qu'on dit? Est-ce que ça va être via des moteurs de recherche euh, commerciaux? Est-ce que ça va être euh, uniquement via des portails de chaque institution? Comment vous voyez l'avenir la, là-dedans de de cette interconnexion entre euh, ce qu'on est habitué de faire tous les jours dans nos moteurs de recherche euh, traditionnels, qui contrôlent la façon dont tout, euh, tout, tout, tout remonte, et nos propres euh, systèmes de, de portails d'entrée où des gens vont pouvoir chercher le, le contenu. Oui. Tu commences par moi. Euh, moi, je suis un peu de l'école 2.0. Il y a eu un premier mouvement euh, qui était de combattre Google, de s'opposer à Amazon. Moi, je suis au-delà de ça. Euh, 85 des gens qui viennent euh, consulter nos documents sont amenés là par Google. Alors, why fight it? Là, je sais qu'on est dans l'atelier français, mais on ne euh, va pas faire ça. Donc, euh, puis, ce puis qu'il faut, au contraire… Les systèmes sont, sont, sont nourrissent ces modèles. Oui, oui, c'est ça. Donc, ce qu'il faut faire, euh, Wikipédia, c'est pareil. Là, au début, moi, je suis un historien de profession. Euh, au début, là, la profession… Venez sur, mais là, ce n'est pas comme ça. Là, tout le monde commence par aller voir Wikipédia. Donc, ce qu'il faut, c'est de nourrir ces, 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 ces euh, systèmes-là, de créer des liens entre euh, Wikipédia et nos fonds, de créer des liens euh, qui vont rapidement faire apparaître nos documents sur Google plus haut dans la liste, etc. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas essayer de combattre ça. C'est absurde. Donc, moi, moi c'est ma position... Euh, je ne suis pas un spécialiste de l'algorithme, mais ce que je peux dire, c'est que les attentes des gens à l'égard des bibliothèques, euh, c'est un peu euh, modelé sur, justement, Amazon. Quand tu vas sur Amazon, ils vont te suggérer des livres en fonction de tes choix précédents, ou même ce que tu n'as pas acheté et pris en compte, etc. Les, an, les gens s'attendent à ça, des bibliothèques, maintenant, que quand ils, ont, ils accèdent au site de la bibliothèque, la bibliothèque va leur suggérer, sur la foi de leurs habitudes de lecture, quelque chose de nouveau qui est là, etc. Donc, euh, moi, je suis tout pour, mais encore une fois, je suis tout pour accrocher 
euh, mon wagon à des locomotives que je ne jamais, que je pourrais jamais, jamais compétitionner. compétitionner. Ça me rappelle le Minitel, là, tu sais. Ah oui, oui. C'est bon, oui, vrai oui. qu'ils étaient les premiers, oui. mais une fois qu'ils ont été dépassés, ils ont été lents à abandonner et oui. à, à s'y oui. mettre. Oui. Oui. Je pense qu'on se situe là aussi euh, dans une position très semblable parce que, entre autres, que je vous parlais plus tôt, là, toute cette idée d'accessibilité. Nous, entre autres, il y a Google Maps, par exemple, qui, quand ils ont commencé à, à faire des références à des œuvres et tout ça, donc c'est sûr que ça augmente la connaissance au sujet de, de ce qu'on fait, de ce qu'on a. Mais euh, le, on a des défis euh, parallèles, c'est-à-dire que nos propres infrastructures à l'interne pour des consultations, euh, que ce soit euh, à part des professionnels ou euh, le grand public, doivent être euh, remises euh, en place. On, on vient d'installer un DAM, donc okay. un, un outil euh, pour euh, gérer tous les, les différents… Le, « Digital Asset Management, management. ». Et puis, d'autre part, je pense qu'on on on ne va pas non plus s'opposer à l'accessibilité qu'offre euh, toutes sortes de, de différents services euh, beaucoup plus globaux euh, pour justement euh, créer cette espèce d'interaction continue. Vous créez ces ponts-là pour, pour que ça, ça soit le plus accessible possible. Tout à fait. Okay. Donc, euh, pour Radio-Canada aussi, on, on, en, en termes de contenu, euh, la contextualisation est très importante. Donc, c'est sûr que euh, nous faisons différents projets pilotes. Par exemple, on a fait euh, beaucoup de, de contenu audio récemment donc, euh, pour pouvoir faire un produit comme Première Plus. Donc, euh, Première Plus met en valeur 11 thématiques avec toutes des entrevues d'archives ou de l'audio archivé. Donc, ça, ça, ça permet de faire un 1 plus 1. Donc, on fait un projet de numérisation, on le met en valeur avec un, un outil ou une façon, mais de le mettre en contexte aussi, donc sous une forme de thématique, par exemple. Donc, il y, y a beaucoup de liens comme ça qu'on qu'on privilégie actuellement. Aussi avec euh, l'actualité, je dirais. Donc, euh, notre Facebook, euh, les liens avec les multiplateformes. Donc, à chaque fois qu'il se produit quelque chose dans l'actualité, euh, l'arrivée euh, des réfugiés syriens. Donc, on fait des reportages sur les boat people en 1978 et qu'on colle ça et on met le contexte. Donc, à chaque fois, on, on essaie de donner une profondeur, une rigueur, puis de mettre en valeur nos contenus dans un contexte. Donc, quand on parle de découvrabilité, c'est le lien de, avec l'événement d'aujourd'hui. Il se passe ça. On peut donner d'autres couches, d'autres visions d'autres perspectives. Donc, c'est le temps de miser et de faire sortir ce, ce contenu-là. Comme une exposition où ça peut être en événementiel. Donc, avec Femmes d'aujourd'hui, euh, ça faisait le cinquantième de l'émission. On a fait un partenariat avec l'Université Laval. On a fait venir les animatrices euh, passées et récentes. Et puis, on a fait un appel à tous. Donc, il y a des gens du public qui sont venus. Donc, on peut travailler aussi des expositions euh, sur les pays d'en haut qu'on a fait, avec les, les dessous des Olympiques. Donc, là, il y a tout le contenu qu'on peut mettre en valeur, mais ponctuellement dans le temps, pour justement bien cibler, puis euh, s'assurer que ça, ça a du sens dans cette masse-là. On attend, nous autres, oui. plutôt que d'inventer, oui, oui, on espère ça. que oui. quelqu'un oui. va nous oui. diriger vers… Parce que c'est ça, on, on s'est fait dire, c'est le LTO qui est le meilleur, ça, ça va durer 100 ans et plus, mais OK, mais peut-être pas. Mais ça illustre bien, je pense, le, le défi qu'on a comme, comme institution fédérale de, 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 se, de réunir nos, nos connaissances puis de les, de les organiser pour faire en sorte qu'elles vont pouvoir bénéficier à des, à des organisations oui. qui sont dans la foulée de ce qu'on fait, qui vont, qui vont pouvoir… Euh, qui vont pouvoir, euh, comme Didier, attacher leur wagon. Ils vont s'attacher avec vous à, 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 à au lieu d'avoir des, ouais. des sections. Et je pense qu'avec la, la consultation de la ministre, on a vraiment l'occasion d'organiser notre, notre pensée et nos actions. pour, pour Parce que c'est un gros défi, rien que de s'organiser et de réfléchir à ça en partant. Là. Donc, si on a le cadre, peut-être que c'est l'occasion qu'on qu pourra tous saisir. Une chose que je pense qui, qui demeure pour nous intéressante, c'est que pour, pour le média exposition en tant que tel, on est devenu quand même assez performant dans l'évaluation de, de ce que pensent les visiteurs par rapport aux attentes qu'ils ont, l'expérience qu'ils veulent vivre et, et tout ça. Je dirais que du côté de tout ce qui est accès en ligne, on a besoin davantage de s'organiser, si vous voulez, pour avoir une meilleure compréhension, de notre côté en tout cas, de ce que des, des comportements des gens, qu'est-ce qu qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils veulent pour être en mesure, avec d'autres, de leur offrir ce, ce, ces choses-là qu'ils recherchent. Je pense que ça s'est fait notamment pour savoir, par exemple, est-ce que les gens consultent notre site, par exemple, pour 
euh, ça, le contenu qu'on offre, par exemple, des, euh, sur les collections, tout ça, ou simplement parce qu'ils veulent savoir à quelle heure on est ouvert, puis quand est-ce qu'ils vont venir. Donc, ça, on est quand même capable de mesurer ça, mais je vous dirais que pour. Euh, euh, auparavant, on a fait des choses, puis on, on les faisait puis on, en se disant bien, le public va s'adapter. Euh, je pense qu'on on a reviré ça complètement, puis on veut répondre aux attentes du public, mais on, au niveau de tout ce qui est électronique, numérique, peu importe, on a quand même besoin de plus de données par rapport à ça. Il y a une chose dans laquelle je n'ai pas parlé qui demeure un défi pour nous pour tout ce qui est rendre l'information disponible et accessible, c'est le bilinguisme. Euh, L'histoire du musée fait en sorte que les chercheurs qui ont nourri la bête au niveau de l'information sur les collections l'ont fait dans la langue de leur choix. À partir du moment où on ouvre les vannes et tout est disponible, on s'expose parce que euh, c'est selon la langue dans laquelle la personne a travaillé. Donc, pour nous, au niveau où vous avez parlé de ressources et tout ça, c'est quelque chose qui demeure un, un grand défi pour un musée national parce qu'on a cette obligation-là de rendre l'information accessible dans les deux langues. Bien, bien, je ne peux pas m'empêcher parce qu'on va avoir une démonstration de toutes sortes d'appareils. De, de, à quand une visite en VR de, du musée où on va pouvoir euh, voir l'exposition qui est en cours, mais peu importe, importe où on se trouve, ouais. au, au, au Canada ou, de, ou dans le monde. Ouais, dans la langue de notre Dans la langue de notre choix. On a proposé au CRTC, lors des dernières euh, audiences, de créer des centres médiatiques communautaires. Là, ça serait rassemblé à la, les télévisions, la radio, tout ce qui est communautaire, euh, selon une, 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 une communauté donnée que, tout le monde, que, le, que la communauté veut bien hein, se donner. Et, ça, et à, en même temps, bien, on a débuté euh, des liens avec les bibliothèques, surtout en Ontario, où là, les, les bibliothèques veulent devenir les centres de rassemblement à la fois, pas juste des livres, pas juste non. des mais aussi, ils nous, ils nous invitent à participer. Bien, amenez votre télé communautaire chez nous, amenez votre radio communautaire chez nous, on va devenir un lieu de rassemblement. Il y a, il y a un vrai euh, mouvement. De... J'étais à Calgary ce week-end, puis j'ai vu la, la, la bibliothèque qui est en construction, ça va être cette Ça va être ça, ouais. en Ontario. Ouais. 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 ça vient d'ouvrir. C'est ça, les troisième euh, lieux. Les troisième lieux, ouais. ouais. la grande bibliothèque à Montréal. La grande bibliothèque. Euh, 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 on était ça. J'en ai entendu parler un peu. Donc, à l'échelle locale, nous, c'est ça qu'on veut. On a proposé au CRTC. Ils nous ont même demandé d'élaborer un projet pilote. Alors qu'on leur a proposé, on espère. C'est là où l'expérience personnelle vient, euh, vient s'arrimer à l'expérience virtuelle de, de tout. Euh, je pense qu'on est au. Euh, je n'ai pas eu de signe, il est 11h07. Ah, on a encore un petit 3 minutes. Est-ce que. Ben, à moins que pour conclure. Oui, avez-vous des. 5 minutes. Oui, avez-vous des questions? Des questions. Ouais. Vous avez tant de questions? Oui, 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 oui il semble que oui. oui. Très bon une, une chose importante de ce que André a dit, c'est d'une part, euh, nous attendons de euh, leadership des secteurs qui ont des forces pour faire les recherches, pour établir des standards, mais au même instant, ce projet de internetarchive.org avec ce collection pour les médias communautaires, c'est complètement gratuit de euh, transférer votre contenu et aussi il vous aide avec comment créer ces métadonnées, c'est quoi aussi qui est important pour euh, chercher. Oui. Euh, 
mais comme, euh, comme tout le monde l'a dit, euh, euh, le fait euh, euh, d'être une institution nationale, donc payée par les taxes de tout le monde, euh, fait que euh, la numérisation, bien sûr, nous permet d'être mieux au service de l'ensemble des Canadiens. Même si j'ai dit, puis je le maintiens, qu'il y a plus de monde qui viennent au musée, qui viennent dans les bibliothèques parce qu'ils ont été attirés par les contenus numériques. Il n'empêche que pour la majorité des gens, euh, cette expérience-là ne sera pas possible, que ce soit à Washington, à Paris ou à Ottawa. Donc, euh, plus on diffusera, plus on rendra nos contenus euh, disponibles sur le web, mieux on remplira notre mission d'être au service de l'ensemble des Canadiens. Ça ne fait pas de doute. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, après, il faut le faire. Et euh, comme je vous dis, dans le cas, euh, je ne peux pas parler de l'ONF ou Radio-Canada, mais dans le cas des musées, euh, on s'appelle les GLAM, nous autres, ça fait un peu David Bowie, c'est Galleries, Libraries, Archives and Museums. Dans nos cas, à nous, c'est le contraire. Il euh, y aura, écoutez, même si en une demi-seconde, sur chacun de nos téléphones, on peut voir la Joconde, il y a des millions de personnes chaque année qui font la queue pour aller voir la Joconde au Louvre. Donc, cet effet-là, nous, euh, il faut composer avec. Et sur le plan budgétaire, ce n'est même plus une question de, de choix. C'est des questions d'aller chercher dans nos organisations, euh, ailleurs, les, les, les marges d'économie pour investir dans, dans la numérisation. Puis moi, je dirais même que c'est profitable dans les deux sens, parce que le plus on met des choses en ligne, euh, pour, bien, pour beaucoup, on n'a pas l'information, donc on pourrait même avoir davantage d'informations sur nos propres collections en les ouvrant au public qui ne peut pas venir dans nos voûtes ou euh, venir observer les objets. Ils pourraient découvrir des choses ou se rendre compte qu'il y a des choses qu'ils connaissent, qui sont conservées chez nous, pour lesquelles ils n'étaient même pas au courant. Donc, nous, on profiterait éventuellement, puis on, est, on se prépare à s'ouvrir justement de ce côté-là pour euh, acc donner accès à nos choses, pour que les gens les voient à tout le moins euh, de chez eux, s'ils ne peuvent pas venir chez nous pour les, pour les voir. Donc, ça, ça peut juste être bénéfique. C'est juste qu'on répartisse mieux nos ressources. On a beaucoup mis sur le physique et le, la visite du musée. Il reste à, à savoir mieux proportionner ces dépenses-là pour être en mesure euh, d'avoir un meilleur équilibre, je dirais. Et concernant Radio-Canada, je peux dire, nous, on est dans un environnement de production sans ruban. Donc, c'est certain qu'aujourd'hui, la, la, la télévision et les, et les émissions se font rapidement. Donc, avoir accès au contenu déjà numérisé, ça fait en sorte que tu peux l'utiliser davantage dans tes productions et faire des productions originales aussi avec tes contenus euh, d'archives, comme on le fait, mais on peut encore bénéficier, euh, avoir des, des retours sur investissement par rapport à la mission. C'est certain que ça, arrange, ça, ça, ça met de, de l'avant et en support à la mission, c'est certain. Parce qu'aujourd'hui, euh, tout... Une grosse, une grosse partie n'est pas numérisée, mais on sort 100 000 cassettes des voûtes pour toutes nos émissions radio-télé. Donc, si jamais, euh, euh, au bout du compte, avec la numérisation, avec les investissements, bien, tout le monde a accès à, de son portable, de sa station de travail, à aller chercher tous les extraits sans passer par la numérisation ponctuelle. Il y a une réutilisation et un retour à la mission direct, direct. Mais c'est beaucoup d'argent, par contre, à investir. Donc, c'est... C'est le rattrapage. C'est ça le défi. Dans nos processus de travail pour les nouvelles productions, c'est intégré, mais c'est le rattrapage de, de toutes ces années. Oui. Oui. Si on peut réussir avec la CRTC à mettre en place des fois des centres médiatiques, on voudrait comme créer un grand nuage communautaire où là, bien, euh, même si c'est plus local, c'est la, la télévision communautaire du Nouveau-Brunswick a, a, a filmé avec une façon de pêcher le homard ou peu importe le poisson. Mais là, une communauté de pêcheurs de l'autre côté de l'Atlantique voit ça, peuvent se partager. Euh, des contenus, sans nécessairement hey, peut-être le mettre en nombre, mais au moins la voir, elle hey, regarde ce qu'ils font là-bas, on peut-être pas leur parler. Donc, il y a des communications comme ça qui pourraient... C'est sûr que ça va être bénéfique. C'est sûr que ça va être... C'est coûteux. Bon, on va essayer de le faire avec le, le budget qu'on a, mais ça ne peut pas être 
pas bénéficier. Bénéficier au monde, c'est n'est pas être juste, je pense, profitable à tout le monde de découvrir tout ce qu'on a partout à travers le pays. Dernière question. Non, oui, oui, Scott. Oui. sans sous-estimer l'immense tâche de numériser et d'archiver, budgétaire, etc., etc. Vous avez mentionné tous deux des bons coups à comment faire valoir aujourd'hui sur le nuage, sur, dans le Nouveau Monde, le produit archivé, le lien avec, exemple, l'actualité. Avez-vous, euh, peut-être pour les autres, vu des bons coups ou eu des bons coups euh, dans ce domaine-là pour justement partager le produit archivé, que les gens vont le chercher, vont le regarder euh, le rapport chez eux ou, ou le consulte euh, par la suite. Y a-t-il des nouvelles stratégies ou des nouveaux bons coups qu'on qu a vus? Ben, euh, entre chez nous, la, la, la mise en ligne de, de films, euh, il y a régulièrement des rappels liés à l'actualité ou à des événements. Euh, euh, nos collections sont un peu, ben, comme, comme euh, on cherche tout le temps à, à, à mettre de l'avant la, la production qui pourrait avoir un lien avec quelque chose qui... Comme nous, on, on, on avait fait un web documentaire sur Fort McMurray. Évidemment, il a été remis euh, de l'avant avec les événements. Donc, ça permet tout le temps de, 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 de s'assurer que le contenu aussi suit euh, les, 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 euh, les différents besoins que de, 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 no, de notre public. Nous, on vient euh, de parler de la télévision communautaire de vaudreuil soulanges On vient de mettre en place, on vient d'avoir euh, un projet qui s'appelle Panorama où là, on va, euh, grâce à la MRC, grâce au CLD et euh, aux églises, euh, on a les, euh, les, euh, le centre jeunesse, euh, centre local jeunesse, euh, tout le monde ensemble, on va participer à la, au tournage de partout des, des zones rurales et des zones urbaines du, sec, du secteur, de, de Vaudeuil-Soulange, qui est deux fois plus gros que l'île de Montréal, en, en termes de superficie, et on va, avec le centre d'archives, local. On s'est euh, mis ensemble pour, on va mettre en place sur le cloud, en disponibilité, les images pour que les gens puissent voir comment c'est aujourd'hui, en 2016, de la région de Vaudreuil-Soulanges, en comparaison avec toutes les images, nous, qu'on a déjà prises depuis 2010. Et on va mettre en lien toutes les images que la vieille télé Vaudreuil, qui est morte en 1999, avait prises et qu'on a récupérées en trois quarts de pouce. On va tout mettre ça accessible à tout le monde gratuitement sur le site du centre d'archives. Le centre d'archives espère, comme M. Bassoun, qui amène un, un, un achalandage. Il y, a, il y a toutes sortes de choses qu'il y a au centre d'archives aussi. Il n'y a pas juste du vidéo, mais on va créer un fonds. C'est sur la télé qui va être euh, comme ça, gratuit à tout le monde pour pouvoir bénéficier des images, même des sons. On va faire des sons aussi, on a entendu. Pour, euh, et on, et je pense juste à l'autour de 30. Été, on a pris des images pendant trois ans. Pas de de 30, la moitié de de 30, puis le de 30 au complet. Le paysage est changé complètement dans vos deux soulages avec le tour de trente. Les ministères agricoles ont changé. On a tout donné des outils. Je vous en parle et des coupes. Ah oui, c'est coupé de la barre. Ça me dit qu'il faut partir. Madame. Je sais, on essaye. Chez nous, on a, on a divers projets liés à, au 150e, au 375e de Montréal, au 50e de l'Expo. Alors, euh, à partir de tout ce qu'on a, on, on va mettre de l'avant beaucoup de, beaucoup de choses qui, qui vont certainement avoir pas mal de volets, euh, de rappels, d'histoire. De... 
la même chose pour Radio-Canada, bien ouais. sûr. Donc, tout le côté social, historique, culturel de, de 80 ans de, de l'institution qui aura en, au, au, mois, au mois de novembre, mais tous les, les événements, le 375e, euh, 350e et puis le, le, le 150e, il y, a, il y a des produits qui sont en train d'être euh, dessinés, et puis euh, c est, c est, on va célébrer absolument. Puis nous, on a entrepris un projet important là, de, pour refaire la salle d'histoire du Canada qui avait été euh, présentée au public pendant plus de 25 ans, qui va être ouverte pour que, que les, euh, le 1er juillet l'an prochain. Mais ça a comporté cet, cet événement-là, en fait, la mise en chantier du projet de la salle d'histoire du Canada, euh, joue un rôle important dans notre virage euh, vers le numérique aussi, parce que pour être à l'affût, à l'avant-garde, on avait besoin d'investir beaucoup dans ces infrastructures-là. Donc, il y aura évidemment des répercussions une fois que la, la salle sera ouverte dans le rapport qu'on entretient avec euh, nos visiteurs virtuels et euh, ceux qui vont venir nous visiter. Très bien. Bien, merci beaucoup. Merci. Euh, merci, euh, merci à vous, messieurs. Merci. Merci